Hi everybody, welcome back to Mayor Betsy and Officer Segurio's Facebook. That's Daniel, right. we're going to be a pretty good team. Yes, we are. We might be hired for a professional job. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión en vivo con la alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, en estos Facebook en vivo para todos ustedes. You know, earlier today, I think you were in the room, I had Mayor Jeff Williams of Arlington and Judge Glenn Whitley, Tarrant County Judge, with me to discuss an update relating to the governor's stay-at-home order. Hace unos momentos en sí, eh, estaban aquí, nos acompañaron el alcalde de la ciudad de Arlington y también el juez del condado Tarrant, el juez uh, Whitley, y estaban platicando de las órdenes y declaración del gobernador Abbott. So before we get into the details of the orders, I want to give our daily update for our viewers on where current trends are and where we stand. Y antes de que les demos estos detalles de esta declaración de esta orden, la alcaldesa no, nos va a dar una actualización de cómo estamos el día de hoy. And unfortunately, Fort Worth had another loss last night, another death to this awful virus. Y desafortunadamente, la ciudad de Fort Worth Tuvo una pérdida más el día de ayer, otra muerte a causa del de COVID-19. And today, Tarrant County has 383 cases, 7 deaths, but 23 cases are fully recovered. Y el día de hoy, el condado de todo Tarrant County tiene 383 casos, 7 muertes, y 23 de estos casos se están recuperando al 100%. And Fort Worth has nearly two dozen new cases today. We wish that weren't the case, but I expect we're going to see it for a while. Y en la ciudad de Fort Worth tenemos a uh, mínimo dos docenas de nuevos casos. La alcaldesa nos comenta de que no quisiéramos que este fuera el caso, pero los números siguen aumentando. Fort Worth has 138 positive cases, three deaths, and eight of those are recovered. And Arlington has 64 cases and two deaths and two recovered. En la ciudad de Fort Worth tenemos 138 casos que se han comprobado positivos y tres fallecimientos. Ocho de esos casos se están recuperando. La ciudad de Arlington tiene 64 casos positivos, dos fallecimientos y dos de esos casos se están recuperando. And I'm truly saddened by the loss of life and our heartfelt thoughts and prayers go out to the family and friends of those who've passed away. Y la alcaldesa nos comenta que también ella está muy adolorida por estos, eh, estos fallecimientos y también le manda su más sentido pésame a las familias y a los seres queridos de estas personas. And we want everybody to remember you've got to do your part to help stop the spread because this really is an unsettling and unprecedented time. Y queremos que todos ustedes hagan su trabajo, por favor, para que esta propagación del virus se reduzca. Sabemos que estos son eh, actividades Sin precedentes. So we're taking every step we can to keep our community best protected and to support our residents. Así que estamos haciendo todo lo posible para proteger a toda la comunidad, a proteger a las personas que viven aquí en la ciudad. And through the CARES Act that Congress passed recently, we got what word that we got critical funding. Tarrant County got 2.5 million, Fort Worth got 4.3 million, and Arlington is getting 2 million. Y a través de un acto de una ley que se acaba de pasar por el Congreso, que sus siglas en inglés son CARES, uh, significa esto que las ciudades van a recibir uh, subsidios, fondos monetarios para esta situación que está pasando por una situación crítica. El condado de Tarran va a recibir 2.5 millones, la ciudad de Fort Worth va a recibir 4.3 millones y la ciudad de Arlington 2 millones. And these grants are aimed to help us stop the spread of COVID-19 and help the effects for businesses. That's public testing, provide equipment, deliver meals for healthcare workers, training, providing grants for small businesses, and many others. Y estos fondos monetarios eh, son proveídos para las ciudades para que les ayuden a prevenir y a recuperarse y a responder a esta propagación del COVID-19. En este tipo de apoyo incluye Eh, para dar, dar dinero para las pruebas que se están tomando del coronavirus, asimismo proveer equipo, también ayudar a entregar comidas a las personas y también entrenar a las personas que dan eh, cuidado médico, asimismo le va a poder ayudar a pequeños negocios o pequeños comercios. And on Tuesday, Fort Worth City Council will vote to amend our order to extend it to April 30th, 
consistent with Governor Abbott's order that is a stay-at-home order also. Y el próximo martes, la ciudad de Fort Worth y Cabildo, el ayuntamiento, se van a juntar para extender esta orden del gobernador hasta el día 30 de abril y así seguir consistentes con las órdenes que el gobernador ha dado. And as we head towards Easter and Passover and the High Holy Season, an important update today. According to CDC guidelines, Fort Worth and Tarrant County is now considered to have substantial community spread. Y mientras nos acercamos a las fechas religiosas que son muy importantes para todos ustedes, los días de Pascua, la Cuaresma, la Semana Santa, eh, esta declaración nos indica que la comunidad substancial eh, se refiere para este tipo de iglesias y reuniones. Y esto es muy importante para todos ustedes. And when you're designated substantial spread, that means all faith-based gathering and worship services must be conducted either through drive-in or online and attendants must stay in their vehicle and be parked at less, least six feet apart if they're doing it that way. Otherwise, stay home and enjoy your worship service with your family. Y asimismo, cuando las regulaciones o las reglas del Centro de Control de Enfermedades, conocidas en inglés como el CDC, indican que una comunidad se está propagando este virus por, de una forma substancial, ¿esto qué significa para todos ustedes? Significa que los lugares religiosos, las iglesias, uh, solamente pueden tener servicios a través de un sistema, ya sea eh, bajo internet, en las redes sociales, y también que se debe de cancelar todo tipo de servicio religioso en grupo. And if you're a business and you don't know whether you're considered essential and can be open or not, go to the state of Texas official website. It's tdem dot texas dot gov backslash essential services and there's an application you can submit that'll tell you whether you're an essential business or not. Y si usted aún tiene preguntas de si su negocio o comercio es esencial o no es esencial, existe una página de internet donde usted puede preguntar o verificar si su negocio es esencial o no esencial. Y esta página la vamos a poner en el video para que usted haga el enlace ahí. And Mayor Williams wanted the citizens of Arlington to know that they voted yesterday to extend their order to April 30th and that their order is in compliance with the governor's and pretty much the same as it was. Y también el, el alcalde de Arlington, el alcalde Williams, también les quiere hacer saber a todos ustedes que ellos también van a extender su orden, su declaración hasta abril 30 para que esté a la par con el del gobernador. And Judge Glenn Whitley who's the presiding officer for the county, also talked to the governor and the attorney general, and his orders that govern all of us are in compliance with the governor's order, orders. Y asimismo, el juez del condado, el juez Whitney, que es el juez encargado de todo esto, también estuvo hoy en el teléfono con el gobernador Abbott, y también estuvo en el teléfono con la oficina del fiscal general. Y estas órdenes, estas reglas, están totalmente bajo el cumplimiento del gobernador. So if, you're, if you've got questions, call us, send us an email or find us on Facebook and we'll try to get them answered for you. Y si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen algunas preocupaciones, eh, llámenos, llámenos por teléfono o síganos en las redes sociales y trataremos de darles una respuesta a todos ustedes. And yesterday we had Superintendent Kit Scribner and I know you're all at home making certain that your kids are studying. Y el día de ayer tuvimos al superintendente Scribner que estuvo platicando con todos ustedes para que se aseguren que sus hijos estén en casa estudiando. And lastly, Daniel, what do I always say? Go ahead. Y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y en las palabras de nuestra alcaldesa Betsy Price, su famosa frase, que de que ustedes se mantengan seguros, se mantengan saludables, y quédese en casa. Gracias, Daniel. Gracias.